ayan, pag-usapan natin ito aking mga vlog kung napapansin nyo sakit yung ngipin ko I almost, uh, always concerned ako sa OFW <coughs> excuse kasi nga nagkaroon nga ako ng anak na OFW o di ngayon alam nyo guys yung sinasabi nila 1 is to 10 uh, 1 is to 10 na employee aywan ko kung mayroong umaman diyan bilang employee siguro kung mayroon man napakaswerte niya na pero almost halos lahat ay sapat lang talaga ang kanilang hanap ko kay ayun ako nga pala guys is ano retired employee na ako i've been working in a prestigious company sa savings and loan kaya ako po ay magbibigay ng tips sa inyo lalong lalo na sa mga OFW kahit hindi OFW ito ay para sa lahat kung tayo ay mangungutang o kaya applying for loans any kinds of loans ayan mahirap talaga guys na <coughs> excuse ah uh, sinisipon kasi ako eh mahirap talaga guys na isang employee ay hindi na healthy ang iyong payslip hindi na healthy kumbaga marami ng deductions alam nyo guys hindi ako nagyayabang dito sa aming region sa Karaga 13 we are the second highest paid company ang naririnig ko itong nawasa ang highest paid in terms of salary pangalawa yung aming company at saka hindi ako nagmamayabang guys mayaman ang aming kumpanya napakaganda ng mga benefits Bali, ayun, dahil ang aking karanasan bilang employee noon ay more on loans pag-usapan natin guys kung paano kayo mag-apply ng loan. At sa totoo lang guys, ngayon, pag ikay nag apply ng loan, dahil sa dami-dami ng lending company or any institution na nag-o-offer na ng mga loans, kinds of loans, lahat ng loans, private or government. Alam nyo guys, pagka kayo ay nagpa-file ng loan, lalong-lalo na ako ang inyong payslip ay virgin pa. Anong ibig sabihin noon? Meaning, wala pang deduction. Ngayon, ang gagawin sa iyo kung saan ka nang mo, magkukompute yan sa iyo. Compute, 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 compute. Siyempre, ikaw ay natitinag. Wow, ang laki! Hmm. Ganyan ka sa uisip sa isip ko. Wow, ang laki. Oh. Hindi mo na inisip ano ang mga advantage and disadvantages sa iyong paglulong. Kaya guys, sa mga lalong lalo na sa mga may family na, may pamilyado na, yung paglulong nyo, ingat po at talagang planuhin. At sa mga dalaga at sa mga binata. Ngayon, in terms of loans, alam nyo guys, sa amin, payslip lang ha. Payslip lang ang collateral. Payslip lang ang collateral. Pagkano ang iyong mailo? Kahit uh, nasa length of service ka pa ng kumpanya mo, pagpalagay lang natin, kahit one year pa. Uh, eh, two, I mean, two years. Oh, or Two years, pwede ka na makapag-loan sa amin na almost 1 million. Payslip lang. Ang babasihan ay is paying capacity. Baka nagtaka kayo guys kung saan ako nag, uh, nag, naging employee. Ako po ay nagtatrabaho noon sa Armed Forces and Savings and Loan ng AFP 
lahat ng members ng AFP, including retirees and civilian employees within the AFP. Kaya yan, guys. Minsan nakapag-grant pa kami, ha? lalong-lalong sa mga higher rank. Almost uh, 2.5 M. Ay, sleep lang. Kaya ngayon, guys, ang ginagawa ng, kasi ang dami na nagpupitensya, di ba? Ang gusto ng kumpanya na yan, ang gusto ng lending na yan, yung client nila ay nasa kanila na palagi. Kaya, uh, take note tayo, kag mag-loan ka, isaisip mo, tanungin mo, ano advantage, disadvantage, mag-usap ko yung pamilya, lalo na lang sa mag-asawa, yan. Pero bibigyan ko kayo ng tip. Siyempre, hindi nyo alam ang proseso ng isang kumpanya. Okay. Hindi nyo maintindihan. I, I mean, hindi, ibig sabihin hindi mo maintindihan. Hindi nyo nalalaman talaga kung ano ba ang after ka mag -loan. Ikaw ba ay gaganon o gaganyan? Ang karamihan ay gumanyan. Dahil no other source of income yun lang pagtatrabaho nila, ang payslip lang, ang kanilang nasasandalan. Paano tayo mag -loan? Ito ay summarize ko lang ha. Guys, ang um, ginagawa talaga ng ibang kumpanya, pinag-compute yan. Na kukukompute yan para ikaw ay masarapan. <laughs> ikaw ay nasisilaw kung magkano ang iyong magiging neto sa iyong pagulog. Compute yan. Juan de la Cruz, sir, mag-load ka na. Yan. Ilang term, sir, ang gusto ko. Sasabihin naman ng Juan de la Cruz, ah, pwede two years. Kung, ah, gano'n na. Ah, kasi ang maximum loan, five years lang man yan. Sabihin ka agad na. Sir, ang manet mo sa two years, kung ano lang, 500,000 lang ilong mo, something uh, 420 uh, 480 ganun. Whereas sir, kung mag-loan ka ng 5 years, ang manet mo ay uh, 960,000 example lang. So almost million. Pwede ngayon. Hindi natin alam. Yung si Juan de la Cruz, maraming atraso sa utang na babayaran din sa labas na utang ka para ibayad mo rin sa iyong utang sa labas. Ayan. Di, nag, nag, na, sige, pumayag ka. Kasi, a, ang sarap kaya. Almost million ang makukuha mo. Ayun, wala. Pas, 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 pas. Eh, wala lang yung 20 minutes. Release ka agad. Ngayon, guys, ano ang disadvantage sa 5 years long? Una-una, ilan na lang maiwan sa iyong sweldo? Ang iyong mga anak, ilan sila nag-aaral? Plus ang iyong asawa? Kung ang iyong asawa ay misis, hindi po yung sinisiraan, baka man lang ay tayo ay mahilig sa fashionista. Pagkain, uh, medikasyon, or yung clothing o sa mga ano natin, yung basic needs natin sa ating pamilya. Ganun. Ngayon, guys, Yung iyong almost million na nilo, anong akala mo? Ilang, eh, nag-loan ka nga kasi pinamahid mo sa utang mo. Eh, kung may naiwan lang sa iyo na palagay natin 400,000, yung 400,000 mo, ilang buwan lang yun? Na, ma-ano ma, mo, ma-ano ma, yun, ilang buwan lang yun, maubos na rin. Hala ka, ano kayang ginawa mo? Okay na lang kung si, nag-invest ka na, nag-negosyo mo. Sinuwerte ka, kung mabuti. Pero kung binayad mo lang sa mutang kasi na-pressured ka na, malapakalungkot. Ngayon, guys, anong mangyari? Anong mangyari pag naubos na yung pera mo? It, ang iniwan sa yung payslip is net take home pay na lang. Yung nasa ba, ano nila, batas nila yan ang iiwan sa'yo. Anong gagawin mo? Mag-isip ka na, mag hmm. Kung mag ka, mag ka ng, alimbawa, after two years pa, bago ka makapag-loan, 
Diyos ko, naubos na yung 400 mo sa within 5 months ba yun? Nagtiis ka ng more than 2 years bago ka pa kapag reload. Or, or, or almost 1 uh, year, uh, mahigit, 1 uh, year, mahigit, bago ka mag -reload. Ngayon, makano ang magiging net mo sa iyong pag -reload? Out of uh, almost uh, 1M, siguro ang manit mo dyan is almost uh, 120 or almost almost 200,000 pa or 120 pa, ganun. Pagpalagay lang natin ha. Yan ang manit mo, example lang mga 130, 150, ganun. Eh, 2 years na yung dumaan, nagka-uptang ka na naman. Ipinayat mo na naman sa uptang. Ilan na naman ang maiwan sa iyo? Papait. Napakasakit, Kuya Edi. Huwag kayong patitinag sa computation na ganun. Mag-loan lang kung ano ang kailangan at magkano ang kailangan at para saan yan. Planuhin ng mabuti. Kasi pag ikay na bilanggo na, Hindi, hindi ka na makakaalis sa paglulun. Forever na yan. How much more pang yung mga anak ay? Kulihiyo na. Ang laki kayo ng babayaran ng matrikulang pagkalis ng anak mo. Hmm. Diba? Oh, kaya guys, pag mag -loan, Ang the best na gawin mo, kung mag-loan ka ng malaki, okay lang yan. Pero, yung term, gawin mo short term. Pwede one year. Meron pang six months dyan, nine months, or six months is an, an ideal loan. Uh, ideal term of loan. Nine months, uh, ideal term of loan pa rin. One year, okay. Pag 18 months, a little bit risk na yan. Pag 2 years, risky na yan. Risky in the sense na hindi mo makayanan. Baka hindi mo makuli pay, reload ka na lang reload. Pero kung 2 years ang iyong na, na reload not so bad. Pero kung 3 years, risky na yan. 4 uh, uh, years, 5 years, high risk na yan. Meaning, Mahirap na i i ang tawag nito <clears throat> i at uh, ano yan mag-adjust sa iyong pamumuhay kaya kung mag-loan guys it should be short term lang po talaga short term lang yun lang po ang may tip ko sa inyo ha yun lang muna kasi ang aking pagpa-vlog ay nililimit ko lang thank you for watching please don't forget to subscribe mother marine vlog thank you bye bye